హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన పంట మన వంట ఈరోజు ఈ వీడియోలో మెంతుకూర పెసరపప్పు కాంబినేషన్లో ఒక మంచి ఫ్రై కర్రీ చూపించాలనుకుంటున్నానండి మెంతికూర మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది దీంట్లో ఇన్సులిన్ పెంచే గుణం ఉంటుందండి అందువలన వా వీక్లీలో ఒక్కసారి అయినా మెంతికూర తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కర్రీ చాలా మంచిది ఈ కర్రీని మనము పూలకాయలతో కానీ చపాతీతో కానీ టేస్ట్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు అది ఎలా చేయాలనేది నేను చేసి చూపిస్తాను మెంతికూర పెసరపప్పు కర్రీ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చేస్తూ చూపిస్తాను ముందుగా త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పోపు గింజలు ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుందాము పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పది మిరపకాయలను తీసుకుని సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసాను ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి మీ టేస్ట్ను బట్టి మీ కర్రీ క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోవచ్చు ఒక కప్పు ఆనియన్ పీసెస్ కట్ చేసి వేసాను కొద్దిగా కరివేపాకు పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పక్కగా దించి వేసానండి దీంట్లో ఈ పప్పులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాకుండా వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది పావు టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను మెంతి కూర ఇక్కడ టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి ఫ్రెష్ గ్రీన్ లీవ్స్ అండి ఇవి మన టెర్రస్లో వచ్చినవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి లేతగా ఉన్నాయి వాటిని నేను టూ కప్స్ వరకు తీసుకున్నాను చాలా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటే త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి మెంతి కూర ఫ్రై అయింది కదా ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగా నేను ఒక కప్పు పెసరపప్పు నానబెట్టానండి ఆ నానబెట్టిన పెసరపప్పు వాటర్ తీసేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాము బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకుంటే స్టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ స్టీమ్తో పెసరపప్పు ఉడికిపోతుంది ఇది డ్రై కర్రీ కాబట్టి డ్రై ఫ్రై కర్రీ కాబట్టి ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు అందులో వచ్చిన స్టీమ్తోనే పెసరపప్పు ఉడికిపోతుంది అందుకనే ముందుగా నానబెట్టుకుంటే తొందరగా పెసరపప్పు ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాము ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే పెసరపప్పు ఉడికిందండి అంటే మెత్తగా ఉడకకూడదు హాఫ్ బాయిల్డ్ అయిపోతే సరిపోతుంది ఇప్పుడు తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని కొద్దిసేపు లిడ్ పెట్టుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది మనం పప్పు ముందుగా నానబెట్టుకుంటే ఏంటంటే త్వరగా ఉడికిపోతుంది ఇందులో వా మనకి ఇంకా కొంచెం ఉడకాలంటే లైట్గా వాటర్ చల్లుకోవచ్చు కానీ ఇది ఉడికిపోయింది టూ మినిట్స్ తర్వాత చెక్ చేస్తే కంప్లీట్గా సాల్ట్ కూడా కర్రీకి పట్టేసిందండి ఇప్పుడు మనం చివరగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే కర్రీ కంప్లీట్గా అవుతుంది ఇందులో ధనియాల పౌడర్ జీరా పౌడర్ అలాంటివి ఏమీ వేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ కర్రీ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి కాబట్టి మనం అలాంటివి యాడ్ చేయట్లేదు ధనియాల పౌడర్ బదులు మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది గ్రీన్ లీవ్స్తో మనం కర్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ధనియాల పౌడర్ అలాంటివి యాడ్ చేయడం వల్ల కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూడ్డానికి బాగోదు టేస్ట్ కొత్తిమీర యాడ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు సేమ్ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది మెంతి కూర పెసరపప్పు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీకి టేస్ట్ అంతా వెల్లుల్లి పాయలతో వస్తుందండి చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం రకరకాల ఆకుకూరలతో కర్రీస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇలా మెంతి కూర పెసరపప్పు కాంబినేషన్లో కూడా కర్రీ చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ మీ అందరికీ బాగా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను మీరు ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ షేర్ చేయండి ఈ కర్రీని నేను వీడియోలో చూపించినట్లుగా పుల్కాలతో కానీ లేదంటే చపాతీలతో కానీ టేస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి 
మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ